हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई एम हियर विद द न्यू पोएम डस्ट ऑफ स्नो दिस टाइम आई हैव कम विद द पोएम ऑफ क्लास टेंथ डस्ट एंड स्नो दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ वेरी फेमस अमेरिकन पोएट एंड ही इज अ हायर प्रीस्ट ऑफ नेचर ही हैज रिटन मैनी पोएम्स अबाउट द नेचर दिस पोएम डस्ट ऑफ स्नो dust of snow uh, poem is a simple and short poem but it has deeper and larger meaning now a simple and short poem hai but it has deeper and and larger meaning okay uh, the po the poem expresses the significance of small things in changing one's attitude this poem expresses the significance is of small things in changing one at it one's attitudes the poem appreciated the beauty of its snowflakes in this poem in this poem a uh, poet expresses the significance of small things how a small things is thing is very important and a small thing can change uh, can give a big turn to our life can change our life can change our our attitude can change our thought can change our attitude towards the life and uh, it can give a big turn now it can be a big turning point of our life now the poem also appreciates the beauty of nature in the poem he also appreciates the beauty of snowflakes and beaut and uh, and the work of snowflakes upon him in this poem uh, he also uh, gives us uh, the beauty of nature he also shows the beauty of nature so so let's read and find out how he has depicted the uh, poem it is he has taken the he has written a small poem but it has a larger large meaning when you will learn it you will read it then you will come to know how he has given the uh, given a beautiful uh, beautiful masses to all of us so let's start with the poem dust of snow dust of snow means dust means particles particles of snow means snow flakes snow flakes means jo chote chote tukde hote hai na small pieces that are called snow flakes the way a crow shook down on, on me the dust of snow from a ham, hemlock tree hemlock tree hemlock tree is a poisonous tree na with small white flowers kya hota hai poisonous tree hota hai hemlock tree is a poisonous tree with small white flowers us pe kya hote small white flowers hote hain means the Uh, the way a crow shook down on me shook down shook down means moved down shook is the second form of shake na shake means hilana to move and moved shook down means moved down on me the dust of snow from a hemlock tree na a dust of snow from the hemlock tree hemlock tree se usne kya giraya when she moved the hemlock tree then some parts of dust uh, dust of snow some uh, flakes of snow uh, fell upon me so you see in this passage there are two passages in the poem and uh, each passage is of made of four lines and this poem is totally made of eight lines so you can see in the first paragraph that uh, poet has depicted bird crow and tree hemlock but uh, if we read the poetry of other poems other poets and we read the other poem then we can say no one has uh, dip, uh, no one has taken the example of crow and hemlock tree because they have uh, because uh, crow is associated it gives an idea of uh, death and fear crow is as associated with dark and black and death and fear to crow hame kya kya sim kya symbolize karta hai death ko fear ko darkness ko means sadness ko and hemlock tree poisonous tree hai it also gives uh, it also gives us the 
डार्कर पार्ट ऑफ लाइफ ना ये ये भी क्या सिम्बोलाइज कर रहा है डार्क साइड ऑफ लाइफ सिम्बोलाइज कर रहा है तो जो भी अदर पोएट होते हैं अदर पोएट्स आर ऑलवेज इफ यू गो टू द अदर पोएट्स पोइट्री देन यू विल सी दैट दे आर यूजिंग द ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक नाइटिंगेल डव स्काई लार दे आर सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुली एंड देर वॉयस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर यूजिंग ट्रीज लाइक मैपल ट्री पाइन ट्री ना दे आर यूजिंग मैपल ट्री वाइन ट्री ओक ट्री गुलमोहर ट्री एंड मैनी अदर मोर ट्रीज बट दे आर दे ऑल आर नॉट गिविंग क्रो एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड हेमलॉग बिकॉज दे आर शोइंग द डार्कर साइड ऑफ लाइफ दे आर गिविंग अस निगेटिव निगेटिविटी ऑफ लाइफ ना ये शो करें निगेटिव थिंग्स तो इनको क्यों पोएट ने डिपिक्ट किया है क्यों इनका एग्जाम्पल ये क्योंकि इन इन द फर्स्ट पैरा ही शोज द सैडनेस ना ही शोज द डिस्ट्रेस सैडनेस रिग्रेट सो ही हैज़ टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्रो क्यों क्योंकि वो फर्स्ट पैरा में सैड है वो अपनी सैडनेस दिखाना चाह रहा है अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाना चाह रहा है अपना रिग्रेट दिखाना चाह रहा है ही वॉन्ट्स टू शो सैडनेस एंड डिस अप्रूवल ऑफ लाइफ सो ही हैज़ टेकन द एग्जाम्पल ऑफ क्रो एंड हेमलॉक ट्री तो क्या कह रहा है द वे अक्रो शूक डाउन ऑन मी जो वो एक वे था जिस तरह से वेन आई वॉज सिटी इन अंडर द हेमलॉक ट्री दैन एंड दैट ट्री वैन आई वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड दैट ट्री वॉज फुल ऑफ स्नो बिकॉज इट इज़ अ विंटर सीजन एंड ही इज़ अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस वॉज अमेरिकन पोएट एंड देयर इन अमेरिका यू कैन यू कैन सी देयर वेदर इज़ वेरी कोल्ड एंड बिकॉज ऑफ कोल्डनेस देयर वर स्नो ऑन द ट्री एंड ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस वेरी डिसअपॉइंट very sad so he he was sitting under the hemlock tree wo hemlock tree ke niche baithe the then then he saw then a crow came and he also sat on the hemlock tree and when he sat then he moved the moved the branches of tree so the the snow which uh, the tree was covered with the snow and the snow fell on him some snow fell on him the dust of snow from a hemlock tree the the way crows shook down on me the dust of his snow from a hemlock hemlock tree na to us hemlock tree so jo dust of snow mere upar giri now come to the second para and usne kya kiya usne jab wo branch ko hilaya when he moved the branch some flakes of uh, some flakes of snow fell upon me he has given my heart a change of mood and saved some part of a day i had rude na rude means held to regret na means dis regret means repent repent regret means repent repent means pachtava na to the uh, that action wo ha the that action of pro has changed has changed my heart he it has moved my heart also na kya keh raha hai poet has given my heart a change of mood the action of crow this action of crow has changed the mood of my heart now uh, has changed the attitude i of my heart the way of my heart the thinking way of my heart jo crow ka wo action tha aur jo wo snow jo usne snow mere upar giraya jo snow flakes jo mere upar aaye us snow flakes ne mere heart ko change kar diya it has given सम इट हैज़ सूद एंड रिफ्रेशड माई हार्ट इट हैज़ गिवेन अ चेंज टू माई हार्ट एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रू एंड इट हैज़ ऑल्सो सेव सम पार्ट ऑफ माई डे विच आई हैड टू स्पेंड इन रिग्रेट इन रिपेंट और उस दिन के उस दिन के उस पार्ट को उसने मेरे उसने मेरे सेव कर लिया जो पार्ट जो दिन का जो मेरे डे का जो पार्ट था जो मुझे रिप्रे सैडनेस में और रिपेंट में और रिग्रेट में एक्सपेंड करना था उस पार्ट को उसने सेव कर लिया क्यों ऐसा कह रहा है बिकॉज पोएट वॉज अर्लियर सैड ना ही वॉज हीज हार्ट हीज हार्ट वॉज फुल ऑफ सैडनेस एंड ही वॉज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री एंड ही वॉज Uh, repenting there, he was re- very regret. He was repenting on his work. वो अपने ऊपर पछतावा कर रहा था बहुत sad था He was very sad uh, for his life. अपनी life के लिए बहुत sad था 
he was sitting there and when a crow has came there on the tree and when he has moved the tree some uh, flake of snow fell upon him and then that snow which was very cold snow kya karta hai snow coldness ko represent karta hai na that coldness when uh, that snow has fallen upon him it has given a big change to his his life it has given a big change to his heart and now he became very he became uh, happy he was not he was no longer sad he became happy because uh, now it has changed his mood wo snow flake jab uske upar gira to usne usne uske mood ko change kar diya ab wo sad nahi hai balki ab wo kya ho raha hai ab wo to uske andar pehle kya thi he बिफोर दैट ही वॉज फुल ऑफ निगेटिविटी बट अभी क्या है वो पॉजिव अब उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आ रही पॉजिटिव थाट्स आ रहे हैं ना ही इज टेकिंग द लाइफ इन पॉजिटिव वे ना द शावर ऑफ स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज द शावर ऑफ द स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री हैज चेंज हिमसेल्फ वेरी डीपली उसने चेंज कर दिया है इस उसकी लाइफ को उसने उस इट हैज़ ग्लैड एंड हिज हार्ट उसके हार्ट को उसने ग्लैड कर दिया है ना मीन्स नाउ पोएट हैज़ गॉट अ न्यू वे फॉर हिज लाइफ नाउ पोएट हैज़ गॉट अ न्यू सब्जेक्ट फॉर फॉर राइटिंग फॉर कंपोजिंग अ न्यू पोएम नाउ फॉर राइटिंग एंड कंपोजिंग अ न्यू पोएम तो इन दिस पोएम दिस इज द दिस इज द वर्ल्ड टू वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम बट इन दिस पोएम पोएट वॉन्ट्स टू टेल अस कि एज इन द पोएम दैट फॉलिंग ऑफ द स्नो फ्लेक्स जो क्रो का जो वर्क है जो उसने स्नो फ्लेक गिराया इट इज़ अ वेरी स्मॉल वर्क बट एंड स्नो फ्लेक इज वेरी स्मॉल थिंग बट इट हैज़ गिवेन अ बिग टर्न टू हिज लाइफ जो उसकी जो उसका जो उसका डे का टाइम था जो उसे सैडनेस में रिपेंट में बिताना था उसने उसकी उस लाइफ को चेंज कर दिया अब उसको एक एक नया वे दिया है एक नया सब्जेक्ट दिया है लाइफ के लिए तो इसी तरह जो भी हमारी लाइफ में छोटी सी छोटी स्मॉल थिंग्स भी होती हैं वो हमारी लाइफ को एक नया चेंज दे सकती हैं दे कैन चेंज आर लाइफ न तो इन दिस पोएम पोएट हैज़ शोन एज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स कि स्मॉल स्मॉलर थिंग्स की भी इम्पोर्टेंस होती वी शुड नॉट अवॉइड द स्मॉल थिंग्स एंड स्मॉल अपॉर्चुनिटीज इन आर लाइफ दे कैन ऑल्सो गिव आर लाइफ न्यू टर्न दे कैन गिव आर लाइफ अ न्यू होप अ न्यू रे ऑफ होप सो इन दिस पोएम पोएट हैज गिवेन अस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड ही हैज ही हैज Uh, expresses the beauty of nature and he has also uh, he has also shown the positive posit, positive attitude then uh, positive attitude also can change our life we should always have the positive attitude in our life hame hamesha positive attitude rakhna chahiye aur hum apni life ke liye kabhi bhi hame disappoint nahi hona chahiye बिकॉज हमें छोटी छोटी बातों में स्मॉलर थिंग्स में वी शुड सर्च द हैप्पीनेस इन स्मॉलर थिंग वी शुड सर्च द वी शुड सर्च द रे ऑफ होप इन स्मॉलर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो एंड नेक्स्ट थिंग ही हैज ऑल्सो एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम नेचर इज अ बिग हीलर नेचर इज अ बिग हीलर वेन वी आर सैड एंड वी गो टू द लैप ऑफ नेचर then it 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 heals it heals our uh, wounds ye hamare ghaon ko bharta hai ye hamari pareshaniyon ko it removes it removes our uh, negative things it removes our problems so nature is also a big big healer in this poem we go to we if we go to in the lap of nature then it can also change at it at it uh, it can also change the attitude our lives it can also change uh, at change the way of life so we sh- uh, we should always uh, appreciate the beauty of nature this is the whole explanation of the nature uh, of the poem okay and come to the next point what is the 
राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी डी सी डी ओके राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी डी सी डी एंड विच फिगर ऑफ द स्पीच he has used in the poem figure of speech he has used the alliteration what is alliteration you know repeating of the same uh, letter uh, again and again in the poem in the line as uh, see the line has given my heart has given my heart h h h use two time times then it is alliteration and the second and uh, and uh, showed some and showed and saved some part sorry and saved some part now saved some part means say s and s save saved and some saved some s s is repeated two times then it is here where it has used the alliteration alliteration figure of speech so my dear students this is the whole explanation of the poem and i hope you like the explanation of poem and it will be very helpful to you so you watch this video two three times and it will be very clear to you okay and uh, if you like then you can uh, like share and subscribe my channel and i will give you more and more videos and it will be very helpful for your study till that bye and take care